y vamos a intentar en estas charlas, eh, así, así las quiero definir, como charlas de entrenamiento en las cuales eh, imaginaros que estamos un grupo de colegas y estamos debatiendo sobre aspectos del entrenamiento, pues de esta manera es como quiero abordar estas preguntas que me hacéis desde vuestra casa y que yo trato de responder eh, periódicamente. Hola Pablo, buenas tardes. Mi pregunta de hoy va relacionada con, con la ingesta de carbohidratos en pruebas de larga distancia. Algunas vez, eh, alguna veces nos ha eh, pues dado unos consejos sobre, sobre esa ingesta, pero me gustaría saber más en profundidad cuál es la ingesta necesaria eh, en pruebas de larga o de media distancia. Un poco el tema de los carbohidratos en las eh, pruebas de larga distancia. Tengo que decir que eh, los mejores rendimientos en pruebas de larga distancia los consiguen aquellas personas que son capaces de asimilar mayor cantidad de carbohidratos durante, durante la prueba, en el caso del triatlón, durante el segmento de ciclismo principalmente, que es el que utilizamos como soporte para toda la prueba, aunque también en, en la carrera a pie evidentemente hay que ir reponiendo, pero donde vamos a conseguir cargar más carbohidratos eh, para eh, tener energía para toda, eh, para toda la competición, en este caso de Ironman o competición de larga distancia de triatlón, eh, como digo, aquellos que son capaces de ingerir más, más cantidades de carbohidratos pese, pese a molestias gastrointestinales y pese a náuseas que pueden eh, originar una ingesta, una ingesta eh, sólida de, de carbohidratos, es decir, sólida me refiero, una ingesta contundente de carbohidratos, estos que son capaces de ingerir esa cantidad de carbohidratos son los que mejor eh, rendimiento tienen. Bien, eh, haciendo un repaso un poco a, a algunos, eh, algunas cuestiones un poco históricas en este aspecto, yo recuerdo hace 20, 25 años, eh, 25 años más bien, cuando nos iniciábamos, o en, en mi caso me iniciaba en la larga distancia, se hablaba mucho de ingerir en, en torno a 50, 60 gramos de carbohidratos eh, por hora. Eh, entonces, eh, normalmente esos carbohidratos los obteníamos prácticamente de, eh, a partir de la glucosa, de glucosa, de alimentos que íbamos tomando eh, eh, durante la carrera, alimentos sólidos preferentemente, las barritas energéticas que en aquella época empezaban a comercializarse también, empezaron los geles, eh, pero básicamente no había eh, todavía una investigación bastante sólida acerca de, de la reposición de carbohidratos. Bien, en las últimas épocas eh, los triatletas eh, entrenando, eh, entrenando la ingesta de carbohidratos durante el periodo previo a la competición son capaces de cada vez ingerir más cantidad de carbohidratos. Eh, y también por la mezcla de distintas presentaciones o distintos formatos de azúcares como pueden ser eh, la glucosa, la fructosa, la milopectina, es decir, esas mezclas de carbohidratos nos permiten asimilar mucho mejor eh, eh, los carbohidratos, eh, convertirlos en energía y mm, aumentar, aumentar los gramos por hora. ¿no? Eh, se dice que habitualmente se dice que tenemos que partir de, de una cifra que normalmente eh, eh, consideramos como eh, tantos gramos por hora como kilogramos de peso tengamos. Es decir, si pesamos 70 kilos tenemos que empezar a probar durante los entrenamientos en las tiradas largas de bici preferentemente tenemos que empezar a probar eh, una ingesta, una velocidad de reposición de 70 gramos de carbohidratos por hora, normalmente en forma eh, de gel o en forma líquida. Eh, hay mil formas de obtener la energía, el glucógeno, eh, a partir de los carbohidratos. Eh, unos lo prefieren de forma sólida, otros de forma líquida, otros una mezcla de ambas cosas, pero más o menos tenemos que cuantificar 
esos gramos de carbohidratos en, en función del peso corporal y empezar a, a probar a partir de ahí. Empezar a partir de ahí a probar y eh, si somos capaces de tolerarlo bien, no dudemos en aumentar a partir de esos 70 gramos hipotéticos que estábamos hablando para ese triatleta de 70 gramos, de 70 kilogramos, mejor dicho, no eh, dudemos en probar ingestas superiores de hasta 80, 85 e incluso 90 gramos de carbohidratos por hora y si somos capaces de tolerar esta velocidad de ingesta, eh, por ejemplo, las, eh, cuatro, durante 4 cuatro horas de entrenamiento ir reponiendo 70, 80, 85 progresivamente gramos de carbohidratos por hora y comprobar que lo toleramos bien, si somos capaces de acercarnos más a la cifra de 90 que quedarnos en la cifra de 70 gramos por hora, tendremos más posibilidades de éxito, más posibilidades de mantener una intensidad de ejercicio eh, más prolongada durante la competición y, por tanto, eh, una mayor capacidad para llegar a la meta en las mejores condiciones posibles. Pero también es importante, es muy importante, eh, remarcar que el hecho de ser capaces de tolerar esa cantidad de carbohidratos no nos exime en ningún caso del entrenamiento. Lo principal, aparte, aparte de los carbohidratos que seamos capaces de asimilar durante el entrenamiento o competición, lo importante es que nuestro entrenamiento sea lo suficientemente denso y sólido y que nuestra hidratación también lo sea, la hidratación y la eh, reposición de minerales. Es decir, el éxito no se va a cifrar solo en que soy capaz de tolerar carbohidratos y, y si tomo carbohidratos voy a llegar muy bien a meta, porque nos estamos olvidando a lo mejor de lo más importante que es el entrenamiento, es decir, es un equilibrio eh, de todas estas cuestiones. También tenemos que tener en cuenta que durante la competición, durante la competición y durante el entrenamiento, por eso es necesario entrenarlo, vamos a, eh, vamos a sufrir o, o es posible que podamos sufrir descomposturas, descomposturas, es decir, no asimilar bien esos carbohidratos, eh, por, a, a veces por, eh, cogemos frío en el vientre, imaginaros que el día de la competición es un poco frío, hace viento, cogemos un poco de frío y no vamos a tolerar eh, de una forma óptima esa ingesta de carbohidratos. También es importante controlar los nervios y la ansiedad. No luchar contra ellos, sino eh, aceptar como algo eh, lógico en, el, en la competición, algo lógico, el que pueda suceder que tengamos ese, esos nervios o ese, ese estado un poco eh, de alerta eh, durante la competición. Si esos nervios pasan a otro estadio, a otro, a, a otro estrato, es decir, se convierten ya en, una, en unos nervios que nos van a provocar una ansiedad ya patente, eh, esa ansiedad, esos nervios, puede que también eh, neutralicen o eh, perjudiquen esa, esa tolerancia a los carbohidratos que estamos, que estamos ingiriendo. ¿no? Básicamente todo esto es lo que, lo que, lo que digamos, conforma un poco eh, el tema de la de la ingesta de carbohidratos en competición, es decir, ingesta de carbohidratos sí, con esas características que estamos comentando eh, y por otro lado también es muy importante, lo más importante, el entrenamiento y luego atender bien a la hidratación y a la reposición de sales minerales. También una, prueba, una pregunta relacionada con el ciclismo, eh, con los entrenos de ciclismo, a mí me gustaría... Eh, porque hay varias tendencias en cuanto a diferentes entrenadores eh, que ven mal lo desaconsejado parar en medio de los entrenos para, bueno, para tomar un café o, un, o lo que sea. Eh, no sé qué piensas tú de eso y, y qué de, de malo hay en pararse para tomar un café. Bueno, pues Pablo, espero tu respuesta. Muchas gracias. A la famosa parada del café, que muchos de nosotros la llamábamos jocosamente la parada del bollo, para comer, para comer algo, para, para mmm, relacionarnos mejor socialmente con los miembros del, del grupo, etc. Pues bueno, me sorprende un poco esto, eh, este, no sé, este planteamiento, porque 
eh, yo creo que aquí lo que, hay que, lo que hay que aplicar es un poco el sentido común, es decir, el sentido común es, es importante aplicarlo en cualquier campo, pero en este campo aún más, ¿no? Porque, eh, bien, eh, si vamos a hacer una salida de un par de horas, imagínate un par de horas de rodaje o incluso con, uno fraccion, con un fraccionado, etc., no tiene ningún sentido eh, salir a entrenar y pararnos un par de veces una a tomar café y otra a comernos dos chocolatinas, porque, bueno, pues no tiene sentido hacer esto en una salida de dos horas. Pero en una salida de cuatro horas eh, considero que no, no solo es que no hay problema en parar a tomar café, sino que es bueno parar a tomar café, café o una botellita de agua o lo que quieras tomar, o una infusión o incluso algo de alimento sólido. No es malo, primero, porque el cuerpo lo va a agradecer, segundo, eh, mejora la relación social con los compañeros, eh, el hecho de parar un rato y, y charlar un poco, o tomarnos un café y tal, mm, es algo totalmente lógico. Imagínate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, imagínate un entrenamiento fraccionado que haces todo seguido sin parar, 20 minutos de carrera de calentamiento, luego sin parar te pones a hacer los ejercicios de técnica de carrera y sin parar te pones a hacer el fraccionado con sus recuperaciones y luego inmediatamente empiezas a trotar eh, suave, todo seguido sin parar. Bueno, podríamos contemplarlo así, pero realmente no creo que tenga mucho sentido, es decir, aplicamos como digo el sentido común, hacemos un calentamiento podemos parar 2, 3, 4, 5 minutos y comentar un poco los contenidos del entrenamiento, estamos parados, no pasa nada por parar, luego hacemos nuestra técnica, paramos, no pasa nada por parar y empezamos el fraccionado. Y cuando hemos terminado el fraccionado, paramos 3, 4, 5 minutos, comentamos los aspectos del entrenamiento, parados y luego hacemos 10 minutos de trote. No hay ningún problema en hacerlo así. Pues en la bicicleta, como comprenderás, hacer un entrenamiento de 3 horas y media, 4 horas, 4 horas y media, incluso 5 horas o más, que se hacen para las pruebas de larga distancia, no veo mayor problema en hacer un calentamiento de hora, hora y media, hacer un bloque, por ejemplo, de entrenamiento específico, de series acoplado, de tramos de ritmo Ironman, de, de fracciones... X, llamadas como quieras, de tempo, de umbral, de consumo máximo de oxígeno. Y una vez que hemos hecho alrededor de dos horas y media o tres de entrenamiento y hemos completado ese bloque, ese bloque principal del entrenamiento, podemos parar perfectamente y tomar algo, un café, un refresco, un agua mineral, lo que queramos, charlar un poco con los amigos y luego continuar el entrenamiento. Esto sirve para... Eh, la distensión para el solar de, de, de los integrantes del grupo de entrenamiento y mejora la relación del grupo de entrenamiento. Tú dile a un ciclista profesional que salga a hacer 5 horas de entrenamiento y no pare a tomar café. Ninguno lo hace, todo el mundo para y todo el mundo luego compite en el Tour de Francia y lo hacen bien. O sea que es que no hay ningún problema por parar siempre y cuando apliquemos el sentido común y lo hagamos en el contexto del entrenamiento con cierta lógica. Hola Pablo, hoy, hoy me he calentado, he salido con la grupeta y me he calentado y donde tenía que hacer un, tener un IF del 0.62 he tenido un IF del 1.02 y sé que está mal y aquí me pregunta ¿Cómo hacemos para compatibilizar eh, alguna que otra salida con la grupeta y los entrenamientos que, que tenemos? Sé que, que el objetivo a largo plazo es más importante que, el, que las salidas con la grupeta, pero a veces eh, no, no puedo <risa> controlarme y, y me termino picando y termino olvidándome de los vatios y, y dejándome llevar. Pues muchas gracias. Hola Luis, muy buenas. Eh, bien, eh, esta es el, eh, muchas veces eh, la eterna disyuntiva, ¿no? Eh, eh, tengo mi plan de entrenamiento, mi propio plan de entrenamiento, pero mis amigos, eh, mi grupo eh, de colegas con los que salgo en bici, pues de vez en cuando me reclaman y a mí me apetece también ir a entrenar con ellos. Bien. 
Yo creo que también, como decía antes, el sentido común es importante aplicarlo en este caso. ¿no? Es decir, si tengo un grupo de, de, de colegas que hacen mi mismo deporte y son gente que tienen un nivel muy inferior al mío, esa salida de grupo, esa salida de grupo eh, la puedo enmarcar dentro de mi planificación utilizando una de las sesiones suaves o extensivas que mi entrenador me marque. Bien, si los colegas son gente que tienen un nivel muy superior al mío y que además van fuerte y me apetece ir con ellos un día, utilizo previo, previa consulta con el entrenador, utilizo una de las sesiones de mayor intensidad o una de las sesiones intensas o la sesión intensa que tengo de ciclismo para esa semana para irme con mis colegas y entonces eh, de esta manera pues sustituyo la sesión pautada por una sesión eh, con, con, con mis compañeros de equipo, de club o, o colegas de, de fin de semana. ¿no? Yo creo que en este caso eh, hay que aplicar el sentido común, es decir, porque la sesión de entrenamiento tiene un efecto inmediato, tiene un efecto, eh, el efecto eh, que se consigue durante la sesión y posterior y luego también tiene un efecto a medio o largo plazo, es decir, cómo esa sesión afecta a las sesiones posteriores, ¿no? Es decir, si estamos utilizando una sesión que es suave eh, para salir con, con mis amigos que tienen un nivel muy superior al mío, pues digamos que luego si intento hacer otra sesión fuerte que tengo, pues ahí es, la, la estoy, eh, estoy fallando. No estoy, no estoy, digamos, atendiendo a la filosofía del contexto global del, del entrenamiento. Lo que tengo que hacer es, vuelvo a repetir, utilizar el sentido común, consultar con el entrenador e intentar enmarcar esas sesiones eh, de la mejor manera posible en el contexto global de la preparación. Buenos días a todos. Mi pregunta es, para los entrenamientos de ciclismo en los que hay cuestas, y está prescrita una zona de potencia y una cadencia determinada. Hay veces que por las circunstancias de, la, de las cuestas pues eh, no se alcanza la cadencia establecida, sobre todo cuando se pide una cadencia alta y nos pasamos en, en potencia. Eh, ¿Cuál de las dos cosas habría que sacrificar? ¿Mantenernos en la zona de potencia establecida o intentar alcanzar la cadencia eh, solicitada a pesar de, de salirse del rango de la potencia. Eh, eh, vamos a definir los tres aspectos importantes mm, eh, relativos a esa sesión de ciclismo de cuestas eh, de, la que, de la que hablaríamos. ¿no? Eh, esos tres aspectos importantes serían la intensidad del entrenamiento requerida, es decir, si es una intensidad de zona 4, que es la zona inmediatamente inferior al umbral, de zona 5, que es la zona de umbral, etc. ¿no? La intensidad por un lado. Por otro lado, el desarrollo que tenemos montado en nuestra bici. Es decir, si llevamos un plato pequeño de 36 y un piñón grande de 25, o llevamos un piñón, perdón, un plato pequeño de 39 y un piñón, eh, y un piñón de 23 como máximo. Es importante eh, saber que si eh, nos exigen un desarrollo determinado, perdón, una cadencia determinada para una intensidad determinada, esto va a tener que ver mmm, directamente con el desarrollo que montemos en nuestra bici y, por último, por, con el tercer factor que sería el porcentaje, es decir, intensidad, desarrollo que tengamos en, montado en nuestra bici y el porcentaje de la cuesta. Es decir, imagínate, mi entrenador me pide subir una cuesta en un umbral eh, a más de 70 revoluciones por minuto. Y bien, me voy a entrenar y voy a hacer ese, ese entrenamiento, me, lo, me voy a hacer a, un, a una cuesta durísima que tiene entre un 10 y un 12% de porcentaje. Y llevo montado un desarrollo de 39 de plato y 25 de máximo de piñón. Seguramente no voy a poder hacer ese entrenamiento en esa eh, cuesta con ese porcentaje 
a la, a, los, a la cadencia que me está pidiendo mi entrenador de más de 70 revoluciones por minuto. Porque si aumento, si aumento la cadencia, perdón, si aumento, sí, si aumento la cadencia por encima de 70, como me pide mi entrenador, con ese porcentaje voy a superar ampliamente la zona requerida o la zona planificada por mi entrenador. Entonces tenemos que eh, amoldar bien, amoldar bien y eh, diseñar o trasladar, mejor dicho, el entrenamiento a la zona orográfica adecuada en relación a todos estos, a estos tres parámetros de los que estoy hablando. Intensidad requerida, porcentaje de la cuesta y desarrollo de técnica. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que monten un plato pequeño como mínimo, perdón, como máximo de 36, incluso estaría muy bien montar un plato de 34, de, dependiendo también del nivel del triatleta, del deportista, del ciclista en este caso, o del triatleta, y llevar atrás un piñón de 25, ¿vale? Con un 34 o un 36 por 25, digamos que ya eh, como máximo ya tenemos eh, el suficiente, eh, suficiente margen como para poder entrenar bien distintas cadencias en cuestas que no sean muy pronunciadas entre un 4 y un 6%. Pero si me preguntas cuál es eh, el factor más importante, si no podemos, no, no tenemos una cuesta y, y, y el desarrollo ya lo tenemos apurado al máximo, no tenemos una cuesta de un 4, de un 3, 4, 5%, sino que todas las cuestas que tenemos son de un 10%, ¿qué es lo que tenemos que ¿A qué es a lo que tenemos que atender primordialmente? ¿A la cadencia o a la intensidad? Evidentemente, a lo que tenemos que atender es a la intensidad. La intensidad será siempre eh, lo más importante en, ese, eh, en esa sesión de entrenamiento o en ese proceso de entrenamiento. La cadencia es, algo, eh, es, un, es un factor eh, accesorio o añadido que es importante manipular y trabajar eh, de distintas maneras en depende de qué sesiones y en qué momento del entrenamiento, pero, por supuesto, la intensidad será siempre el, el valor más importante.